ఇక్కడ ఎస్వర్ణ సిస్టంలో లెక్చర్స్కి వెళ్ళాక ఫిజికల్ ఇయర్ అండ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ దగ్గర చూడండి ఇక్కడ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ అని ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ డిఫైన్ వేరియంట్స్ ఫర్ ఓపెన్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ క్లిక్ చేస్తున్నాను మనకి ఒక ఇంటి ఒక వేరియంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదండి ఎస్వి అని చేస్తున్నానండి అంటే శాంసంగ్ ఓపెన్ అండ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ సేవ్ చేస్తున్నానండి యు నో వెరీ వెల్ ఇక్కడ ఎస్వి అనేది సంబడి యూజ్ చేశారు దానివల్ల ఏంటంటే నేను ఏం చేస్తానంటే ఎస్ఎం అని చేస్తాను ఎస్ఎం ఏదైనా సంబడి యూజ్ చేసినట్టున్నారు ఎస్వి అనేది అప్పుడు తీసుకుంటుందండి ఉంటే కనుక ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అంటుంది అంటే వేరే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు మీరే కాకుండా ఈ సర్వర్లో సో వేరే వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అని వచ్చినప్పుడు అది ప్రాజెక్ట్ ప్లేస్లో మీకు ప్రాబ్లం రాదు ఎందుకంటే ఎవరు ఉండండి స్టాండర్డ్ రెండు మూడు తప్ప ఎవరు చేయరు ఈ సర్వర్లో సో డిఫైన్ ఓపెన్ అండ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ డిఫైన్ ఓపెన్ అండ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ ఓకేనా సేవ్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి కంట్రోల్ సి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉంటుందండి కంట్రోల్ వి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వచ్చి ఎంటర్ చేస్తాను ఒక సపోర్ట్లో ఎర్ర ఏదైనా వస్తే చూసుకోవాలంటే ఓబీ బీ జీరో ఈసీసీకి ఎస్ ఫోరానికి ఏం చేంజ్ రావాలండి ఓబీ బీ జీరో నో చేంజ్ నెక్స్ట్ వచ్చి దాన్ని కంపెనీ కోడ్కి అసైన్ చేయాలి మనం ఏదైతే చేసామో అది కంపెనీ కోడ్కి ఎంటర్ చేస్తాం సో మన కంపెనీ కోడ్ ఫస్ట్ ప్లేస్కి రావాలంటే పొజిషన్లోకి వెళ్ళి మీకు ఐడియా ఉంటుంది జనరల్గా చేసిన వాళ్ళకి వేరియంట్ వేరియంట్ ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేసామో ఆ వేరియంట్ని చూడండి వేరియంట్ ఏంటండి ఇప్పుడే చేసాం కదా మనం శామ్ వన్ శామ్ శాంసంగ్ ఓపెన్ అండ్ పోస్టింగ్ వేరియంట్ సేమ్ సో ఎస్ఐన్ కంపెనీ కోడ్ టు వేరియంట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వేరే మనకు మూడు కంపెనీ కోడ్లు ఉన్నాయంటే వేరే ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళే మూడు ఉంటాయి మూడు సార్లు ఎస్ఐన్ వేరియంట్ ఎప్పుడు ఒకటే ఉంటుందండి మూడు కంపెనీ కోడ్లు ఉన్నా ఒక కంపెనీ కోడ్ ఉన్నా ఐదు కంపెనీ కోడ్లు ఉన్నా సింగిల్ వేరియంట్ అన్నిటికీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు వేరియంట్ అనేది ఎస్ఐన్ కంపెనీ కోడ్ టు వేరియంట్ సేవ్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ప్రాపర్గా చేయలేదా కన్ఫిగరేషన్ మొత్తం ఇస్ ఎ బిగ్ ట్రబుల్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్లో మనం టెర్మినాలజీ మాట్లాడేది యూజర్ ప్రాపర్గా ఇస్తున్నా లేదో రీచెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి బేస్మెంట్ రాంగ్ చేసామా బిగ్ ట్రబుల్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఇన్ బ్లూ ప్రింట్ స్టేజ్లోనే ఆగిపోద్దండి ప్రాజెక్టు సో ఇక్కడ ఓబిపి బిపి ఓబి బిపి ఓబి బిపి ఈసీసీకి ఎస్ ఫోరానాకి చేంజ్ లేదు నెక్స్ట్ పాయింట్ మాత్రం చేంజ్ వచ్చిందండి ఇక్కడ చూడండి ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు మీకు చేంజ్ అనేది ఎలా వచ్చిందని చెప్పాలి కదండి ఈసీసీ సర్వర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఈసీసీ కూడా చెప్పాలి కదా మీకు చూడ మరి ఈసీసీలో కూడా ఎప్పుడైనా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఐడియా ఉండాలి కదా సో ఎస్పిఆర్లోకి వెళ్తున్నానండి ఫస్ట్ ఈసీసీ ఒకసారి చూపెట్టి క్లోజ్ చేస్తాను రెఫరెన్స్ ఐఎంజీ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి ఎస్ఏపీ ఎస్ ఫోరనాకి ఈసీసీకి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ న్యూ అనే దాన్ని తీసేసారండి ఎస్ ఫోరనా సిస్టంలో ఉండదు గుర్తుంచుకోండి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ తర్వాత ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ న్యూ ఉంటుందండి ఈసీసీలో ఎస్ ఫోరనా సిస్టమ్ చూడండి ఇక్కడ ఎస్ ఫోరనా సిస్టంలో చూడండి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ తర్వాత న్యూ అనేది లేదు రిమూవ్ చేసేసారు సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వచ్చేసారండి స్క్రాప్ అవసరం లేదు మాకు అలా కంట్రోలింగ్ చాలా పాటుని తీసేసారండి సివోల పాటుని అవసరం లేని అన్ని స్క్రాప్స్ అని తీసుకుంటూ వచ్చేసారు అందుకే మాడ్యూల్ నేమ్ కూడా మార్చేసారు సింపుల్ ఫైనాన్స్ అంటే సింప్లిఫై చేసేసారండి అన్నసరి థింగ్స్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన అన్ని కూడా గత పదిహేను సంవత్సరాలు అన్నీ కూడా మాడిఫై చేసుకుంటూ వచ్చేసారండి ఎస్ ఫోరన సిస్టంలో అందుకే క్లౌడ్తో కనెక్ట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నో డౌట్ ఇట్ ఆల్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఎస్ ఫోరన సిస్టమ్ మార్చరండి వెర్షన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ వస్తాయి ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ చేంజెస్ అయ్యి అది ఎక్కడ ట్రైనింగ్ నేర్చుకోకలేదు ప్రతి కంపెనీలో చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయండి ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ జీరో నైన్ ట్వంటీ 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 వన్ అప్పుడు ఎస్ఏపి ఎవరైతే లైసెన్స్ తీసుకుని ప్రాజెక్ట్స్ తెచ్చుకుంటారో ఎస్ఐపి జర్మనీ ఎస్ఐపి రిలీజ్ నోట్స్ అని చేస్తూ ఉంటుందండి ఎస్ఐపి నోట్స్ అంటారు అవి ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్స్ లైసెన్స్ తీసుకుని తెచ్చుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఎస్ఐపి వాళ్ళు పంపిస్తారండి మీకు శాంసంగ్ క్లైంట్కి వస్తుంది ఆ శాంసంగ్ వచ్చినాయి అన్నీ కూడా బేసిస్ వాళ్ళకి ఇస్తారు ఎస్ఐపి రిలీజ్
బట్ ఎస్ ఫోర్ అన్న ఈసీసీలో కూడా ఫస్ట్ అండి త్రీ పాయింట్ వన్ త్రీ పాయింట్ టూ ఫోర్ పాయింట్ వన్ టూ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ ఈసీసీ ఫైవ్ ఈసీ సిక్స్ ఈహెచ్ పి సెవెన్ పి ఎయిట్ అలా పద్నా పది సార్లు మారినాయండి కానీ బేస్మెంట్ కన్ఫిగరేషన్ ఎప్పుడు మారదు ఎక్కడో స్లైట్లీ చేంజెస్ వస్తాయి అలాగే ఎస్ ఫోర్ అన్న కూడా ఫిఫ్టీన్ జీరో త్రీ సెవెంటీన్ జీరో నైన్ ఎయిటీన్ జీరో నైన్ నైన్టీన్ జీరో నైన్ ట్వంటీ 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 వన్ ట్వంటీకి ట్వంటీ వన్ కూడా చేంజ్ వచ్చింది అది నీకు చూపెడతా ఉంటాను మీకు ట్వంటీకి ట్వంటీ వన్ కూడా ఒక టూ పర్సెంట్ చేంజ్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ లేచు న్యూ లేచి తీసేసారు ఎస్పరణలో ఈసీసీలో అయితే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ న్యూ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ తీసేసారు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి పోస్టింగ్ పీరియడ్ పేరెంట్స్కి ఎలా వెళ్ళాలండి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఫైనాన్షియల్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్లో ఇక్కడ ఉంటుంది అండి డాక్యుమెంట్లో పోస్టింగ్ పీరియడ్ కానీ ఈ కేర్ఫుల్ చూడండి అంతే మరి మీకు సపోర్ట్లో జాబ్ వస్తే వేరే చెప్పి ఈసీ ఎస్పర్ అన్నలో ఈసీసీలో డిఫరెంట్ అందుకే ఆ డిఫరెన్షియేషన్ కూడా చెప్పుకుంటూ వస్తానండి నేను రెండు రెండు వెర్షన్లు కవర్ అయిపోతాయి మీకు ఇక్కడ ఎస్పర్ అన్న సిస్టంలో చూడండి ఇక్కడ ఎస్పర్ అన్న సిస్టంలో ఫైనాన్షియల్ ఎక్కువ ఇది ఈసీ సిస్టమ్ ఎస్పర్ అన్న సిస్టమ్ చూడండి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వెర్షన్లో ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఫైనాన్షియల్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్ తర్వాత ఈ లెక్చర్ అనేది లేదు చూసారా ఎస్ఫోరణలో ఉంటుందండి అదే కొత్త పాయింట్ అండి ఏసీ డివోసీఏ ఇక్కడే ఉంటుందండి ఇది ఈసీసీలోనే తప్ప ఎస్ఫోరణలు లేదు అందుకే కొన్ని టేబుల్స్ రిమూవ్ చేస్తాడండి ఈసీసీ సిస్టంలో ఇక్కడ చూడండి న్యూ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ న్యూ లేదు లెక్చర్ అనే పాయింట్ లేదు ఫిజికల్ ఇయర్ పోస్టింగ్ పాయింట్ ఈ లెక్చర్లో వచ్చింది ఇక్కడ ఈసీసీ సిస్టమ్ చూడండి ఎక్కడ వచ్చిందండి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ గ్లోబల్ అకౌంటింగ్లో ఇక్కడ డాక్యుమెంట్లో వస్తుందండి గుర్తుంచుకోండి నేను ఎందుకే చూపెడుతున్నాను పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది వచ్చే కూడా ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ పీరియడ్స్ డైరెక్ట్ స్క్రీన్లోకి వెళ్ళిపోద్దండి ఇక్కడ వేరియంట్ అనేది సైడ్ వస్తుందండి ఎస్ ఫోర్ అన్న సిస్టంలో ఇలా ఉండదండి చూడండి ఇప్పుడు నేను ఈ పాత క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ చేంజ్ వచ్చింది లెక్చర్లో వచ్చింది ఇక్కడ ఏమో డాక్యుమెంట్లో వచ్చింది ఇది క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ స్క్రీన్లోకి వెళ్తుంది బట్ ఇది నేను క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను ఇంక కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నాను మన ఎస్ ఫోర్ అన్న సిస్టంలో ఎక్కడికి వెళ్ళింది చూడండి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ లెక్చర్లో ఉందండి అక్కడ డాక్యుమెంట్లో ఉంది ఫిజికల్ ఇయర్ అండ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ చూడండి ఇక్కడ ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ పీరియడ్స్ వెళ్తే స్క్రీన్ డైరెక్ట్ రాదండి చూడండి ఒకసారి బాక్స్ వస్తుందండి పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ బాక్స్ అడిగిందండి ఇక్కడ ఈసీసీలు అడగదండి డైరెక్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్ళిపోద్ది కానీ రీజన్ ఎందుకు ఇప్పుడు చూద్ది కానీ శాంసంగ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ని ఎంటర్ చేసాక ఇప్పుడు ఎంటర్ చేయాలండి ఇక్కడ చూడండి సైడ్ రాలేదు ఇక్కడ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరే సైడ్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ పైన వచ్చిందండి ఇక్కడ పైన వచ్చింది ఇప్పుడు మనం కన్ఫిగరేషన్ చేయాలండి ఇప్పుడు ఏంటి జాగ్రత్త కేర్ఫుల్గా చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ స్క్రీన్ ప్లస్ అంటే అన్ని అకౌంట్స్ పోస్ట్ చేసుకోండి అకౌంట్ టైప్స్ అంటే వ్యాలిడ్ ఫర్ ప్లస్ నేను బ్లూ ప్రింట్లో కూడా మెన్షన్ చేశాను ఇది అకౌంట్ టైప్ అండి ప్లస్ ఏడి అంటే ఏ అంటే ఎసెట్స్ అన్ని ఎసెట్స్ పోస్ట్ చేసుకోవడానికి డి అంటే కస్టమర్స్ కే అంటే వెండర్స్ ఆర్ సప్లై కే అంటే వెండర్స్ ప్లస్ ఏ డి కే ఎం అంటే మెటీరియల్ పోస్టింగ్స్ మెటీరియల్ పోస్టింగ్స్ ప్లస్ ఏ డి కే ఎం ఎస్ ఎస్ అంటే ఆల్ జిఎల్ అకౌంట్స్ పోస్టింగ్స్ ఇక్కడ లాస్ట్ ఇంకోటి ఉంది చూడండి కాంట్రాక్ట్ అనేది మనం తీసుకోవాలని అవసరం కూడా లేదు సో ఇచ్చాక కేర్ఫుల్ జాగ్రత్త చూడండి మన కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చి ఏంటండి ట్వంటీ టూ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మనం ఏది తీసుకోవాలి ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా జాన్ టు డిసెంబర్ అనేది కష్టం అండి ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు మేలే స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి వెళ్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుందండి నెక్స్ట్ ఇయర్కి వెళ్తేప్పటికి ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్వంటీ టూ అవుతుంది ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ ఏంటండి ట్వంటీ టూ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏంటి ట్వంటీ వన్ అందుకు ఏం చేయాలంటే మనం వన్ 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 టు ట్వెల్వ్ 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 గుర్తుంచుకోండి ఇది ఏప్రిల్ మార్చ్ అండి యుఎస్లో అయితే జనవరి డిసెంబర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కే ఫోర్ అది ఇది బి త్రీ గుర్తుంచుకోండి వన్ టు ట్వెల్వ్ అంటే ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఏప్రిల్ టు మార్చ్ అదే యుఎస్ క్లయింట్స్లో జాన్ టు డిసెంబర్ ఇప్పుడు మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ తీసుకోవాలండి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇక్కడ వన్ టు ట్వెల్వ్ ప్రీవ
థర్టీ ఫైవ్ తీసుకోవచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకోవచ్చు సో చూడండి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మార్చ్ టు ఏప్రిల్ యుఎస్ క్లైంట్స్ అయితే జాన్ టు డిసెంబర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ నా ఇంకేంటండి ఇది థర్టీన్ ఏంటి స్పెషల్ పీరియడ్స్ మన వర్క్ పెండింగ్ కాకపోతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అసెస్మెంట్స్ కాకపోతే థర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ ఫోర్ స్పెషల్ పీరియడ్స్ అంటే ఏంటండి థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ స్పెషల్ పీరియడ్స్ ఎగెయిన్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎగెయిన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఏప్రిల్ టు మార్చ్ యుఎస్ క్లైంట్స్ లో జాన్ టు డిసెంబర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ స్పెషల్ పీరియడ్స్ థర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ అంటే ఫోర్ స్పెషల్ పీరియడ్స్ కదా ట్వెల్వ్ తర్వాత థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ యుఎస్ అయినా ఇండియా అయినా సేమ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఇప్పుడు ప్లస్ ఆల్ అకౌంట్స్ మనం ఏం అకౌంట్ గ్రూప్ తీసుకోండి ఎస్ఎట్స్ కైనా అకౌంట్ గ్రూప్ ఉందనుకోండి మనం అందుకే ఎక్స్ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను నేను అకౌంట్ గ్రూప్ ఏదైనా ఉంటే కనుక క్లయింట్ ఇస్తాడండి ఈ రేంజ్ నుంచి ఈ రేంజ్ వరకు ఆ ఇంటర్వల్ ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం అండి ప్రస్తుతానికి మీరు ఎక్స్ఎక్స్ అనేది తీసుకోండి ఇంటర్వల్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి క్లయింట్ ఇస్తే అప్పుడు క్లయింట్ ఇచ్చిన దాన్ని తీసుకోవచ్చు మనం ఎక్స్ఎక్స్ ప్లస్కి ఎందుకు తీసుకోరు వేరా మిగతా అట్లకే తీసుకున్నారు ఎందుకు ప్లస్ తీసుకోరు ఇది ఆల్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ నాట్ ఫర్ పర్టికులర్ గ్రూప్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద ఆల్ ఎంటిటీ ఆఫ్ ద బిజినెస్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లస్ ప్లస్ ఇన్ ద సెన్స్ చూడండి ఇక్కడ ఆల్ valid for all account types not only for asset not only that's it enter okay sir ok sir nenu ayipona undi ayipona undi ayipona undi idi ayipona undi complete ayipona undi f5 open and period variant variant Control C, Control V, Control C, Control V, Enter. Back goes to the screen. You can see 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 the screen. COFA, Table Level, FA, GL and Table Level. You can see the note transport record. Open and Closing Posting Bits. You can see the transaction. You can see the ECC case for the change. You can see the screen. Screen Level. స్క్రీన్ లెవెల్ ఓకేనండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మళ్ళీ ఎంటర్ చేస్తున్నాను పీరియడ్ ఎంటర్ చేస్తాను మన పీరియడ్ ఏంటండి శాంసంగ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ చెప్పండి సార్ మాట్లాడండి ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ లో ఎంత డౌట్ ఉందా సార్ మనం తీసుకున్న ఫిజికల్ ఇయర్ క్యాలెండర్ ఇయర్ ఇయర్ డిపెండెంట్ ఇక్కడ ఏంటండి ఇది క్యాలెండర్ దేనికి సపరేట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మన వేరే కంపెనీ కూడా కూడా ఫిజికల్ ఇయర్ అండి మనం తీసుకుంటాం మన ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్ క్యాలెండర్ ఏంటంటే యూఎస్ వాళ్ళు చేసుకుంటారు కే ఫోర్ డిపెండెంట్ అవుతుంది సార్ ఇయర్ డిపెండెంట్ ఇయర్ క్లయింట్ డిపెండెంట్ అన్ని ఒకటే మనం ఇప్పుడు ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నాం మన ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏంటండి ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ మన ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అదే తీసుకున్నాం మళ్ళీ దీంట్లో ఇయర్ డిపెండెంట్ అయి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వక్కర్లేదు బి త్రీ లో అక్కడ ఇయర్ డిపెండెంట్ అంటే ఇయర్ మెయింటైన్ అవుద్ది అది ఐకాన్ తీసేస్తే అక్కడ ఇయర్ వైజ్ అడుగుతుంది ఇయర్ డిపెండెంట్ ఇయర్ మెయింటైన్ అక్కడ వీ త్రీని ఎవరో కూడా మార్చొద్దు స్టాండర్డ్ సెట్టింగ్ ఇప్పుడు మనం ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నాం ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్లో మనం మన కంపెనీ కోడ్ దేనికి ఏం అసైన్ చేసాం ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ చెప్పండి దేనికి అసైన్ చేసాం సార్ వీ త్రీ అంటే వీ త్రీ అంటే ఏంటండి ఫిజికల్ ఇయర్ అంటారు క్యాలెండర్ అంటే యూఎస్ క్లైంట్స్ అయితే అది మన క్లయింట్ రిక్వైర్ మేము క్లయింట్ ఇయర్ డిపెండెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఇయర్ షిఫ్ట్ అవుతుంది కాబట్టి నైన్ మంత్స్ ఏమో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ లో వస్తున్నాయి అందుకే అక్కడ పీరియడ్ ఉంటుంది చూడండి పైన పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ లో వీ త్రీ లో సెలెక్ట్ చేసుకుని పీరియడ్స్ లోకి వెళ్ళి చూడండి నైన్ మంత్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ ఉంటుంది క్లైంట్ లెవెల్ దాన్ని ఇయర్ డిపెండెంట్ ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చే ఇప్పుడు ఇయర్ డిపెండెంట్ ఆప్షన్ మనకి వీ త్రీ అయితే మనం ఇయర్ డిపెండెంట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి సార్ అది నేను ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ ఎక్కువ ఎలబ్రేట్ చేసాం అనుకోండి వీళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మిగతా వాళ్ళు అర్థమైందండి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చి ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్స్ లో వీ త్రీ వీ త్రీకి పీరియడ్స్ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసి ఉంచారు ఎందుకంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ టు ఎండ్ అవ్వదు కరెక్ట్ అన్నట్టు ఇప్పుడు మేలో ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది మన సామ్సంగ్ ఎప్పుడు అవుతుందండి డిసెంబర్ కి అయిపోదు కదా కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు ఇప్పు
ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏంటి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ఇప్పుడు జనవరి తర్వాత రిక్వైర్మెంట్ గేదరింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా అప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ ఏమవుతుందండి ట్వంటీ త్రీ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏమవుతుందండి ట్వంటీ టూ అందుకే ట్వంటీ వన్ టూ ట్వంటీ ఏదైనా వస్తుందండి ఇంకెంతకన్నా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఆయన ఓ ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ పీరియడ్స్ అది ఇప్పుడు కాదండి సపోర్టింగ్లో మాట్లాడతాం కన్ఫ్యూజ్ వన్ బై వన్ నేర్చుకోవాలి అక్కడ ఈ క్యాలెండర్ ఇయర్ డిపెండెంట్ ఒక తీరీ చదవని కావాల్సి ఉంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడిందే దాన్ని ఎస్ఐపిటీ ఉన్నది క్యాలెండర్ డిపెండెంటా ఇండిపెండెంటా ఆయన అక్కడ రాసేయడంతే చదవండి ఒకసారి బ్లూ ప్రింట్లో కూడా ఉంటుంది నా దాంట్లో ఓకేనా ఇది సరిపోతే వాళ్ళకి చాలా లేట్ అయింది ప్రాక్టీస్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ పీరియడ్స్ ఈసీసీ చూడండి ఈసీసీ ఓబీ ఫిఫ్టీ టూ ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ మరి ఎస్ఫర్ లో చేస్తున్నా కూడా మన ట్రాన్సాక్షన్ కూడా లేదు ఇక్కడ అంతే అంత మెన్షన్ చేయలేదు కానీ చేంజ్ అండ్ రాసాను స్క్రీన్ లెవెల్ లో చూసారు ఇక్కడ ఏం చేంజ్ వచ్చిందండి స్క్రీన్ లెవెల్ లో ఏం చేంజ్ వచ్చింది పోస్టింగ్ పీరియడ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరేంటి అడిగింది బాక్స్ అది ఎంటర్ చేసాకే లోపలికి వెళ్ళింది డైరెక్ట్ ఈసీసీ లేదు డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయింది కానీ పోస్టింగ్ పీరియడ్ అండ్ సైడ్ వస్తుంది ప్లస్ సాల్వ్ చేయలేకుండా ముందర పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ నాలుగైదు సార్లు ఇవ్వాలి అక్కడ అర్థమైందండి ఓకే ఇంకా కంగారు పడకండి ఒక టూ మినిట్స్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ చెందకూడదు అక్కడ ఈసీసీలో కొంతమంది ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నారు ఈసీసీ సర్వర్లో మేబీ జాబ్ వచ్చింది అనుకోండి అక్కడ చూడండి ఒకసారి నేను చెప్తాను అంటే ఇది మేజర్ చేంజ్ వచ్చిందండి ఇక్కడ అందుకొక్క టూ మినిట్స్ క్లోజ్ చేసేస్తాను ఎస్పిఆర్ఓ ఐఎంజి ఇక్కడ చూసుకోండి అండి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో న్యూ అనేది తీసేసాను అది ఒక పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి ఫైనాన్షియల్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్లో ఇక్కడ ఫిజికల్ ఇయర్లో డాక్యుమెంట్లో ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుందండి మనకి డాక్యుమెంట్లో ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియన్స్లో ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ ఎక్కడికి వచ్చిందండి డైరెక్ట్ స్క్రీన్కి వచ్చేసింది వేరియంట్స్ ఇక్కడ మీరు న్యూ ఎంట్రీస్కి వెళ్ళి చేసినప్పుడు సిక్స్ టైమ్స్ ఇవ్వాలండి ఇక్కడ అర్థమైంది సార్ న్యూ ఎంట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు వేరియంట్ ఏదైతే చేశారో అది సిక్స్ టైమ్స్ ఇవ్వాలి ప్లస్ ఏడికేఎంఎస్ ఎన్ని సార్లు ఉందండి ఆరు సార్లు ఇక్కడ వేరియంట్ ఇవ్వాలి అదే ఎస్ఫోరణలో ఒకసారి బాక్స్లో వచ్చినప్పుడు వేరియంట్ ఎంటర్ చేస్తే పైన వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ వేరియంట్ రాదు ఇక్కడ అర్థమైంది సార్ పాయింట్ ఇది ఈసీసీకి ఎస్ఫోరణకి ఇక్కడ చేంజ్ వచ్చిందండి అంటే మీరు ఈసీసీ సపోర్ట్లోకి వెళ్ళారనుకోండి మరి ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కదా తెలుసుకుని వెళ్ళాలి మనం ఓకే రేపు ప్రాక్టీస్ చేయండి డౌట్స్ అన్ని ఉంటారు రేపు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం నైస్ మీటింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ మాత్రం చేయాలి సార్ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా డౌట్స్ అనేది రావు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే డౌట్స్ వస్తుంది